നന്ദസ്വിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെ തന്നെ ആദ്യം ചെയ്യുക ഫിൽട്ടർ ഓൺ ആക്കിയതും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അരി വെള്ളത്തിലിട്ടേക്കും അരി കുറച്ച് നേരം കുതിർത്തി വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ അടുപ്പുമ്മ തീ പിടിപ്പിച്ചിട്ട് അരി ഇടുള്ളൂ പിന്നെ അച്ചാർ ഇന്നലെ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു കുപ്പിയിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റണം പിന്നെ ചായ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചായ എല്ലാവർക്കും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്ന ഒരു നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് കൂടുതൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് വന്ന ഉണ്ണിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കും അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും ശീലമാക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലത്തെ ഒരു പുതിയ ഗസ്റ്റാട്ടോ അതിന് പേരിട്ടിട്ടുണ്ട് പെപ്പി പിള്ളേർ ആ പേര് കേട്ടിട്ടാണ് ചീത്ത അറിയാം ഞാൻ അതിന് പെപ്പി എന്നൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് വിളിക്കൂലോ അപ്പോൾ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ അവർ ദേഷ്യപ്പെടും എന്ത് പേരാ മട്ട് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഫിഷ് ടാങ്ക് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് നമുക്ക് നോക്കി നടത്താനായിട്ട് കുറച്ചപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു ബൗളിൽ ഒരു ഫൈവ് ട്രെയിനർ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചു അപ്പം അതിൻ്റെ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ രാവിലെ ചേട്ടൻ നടത്തുകയാണ് അപ്പം ഞാനതിന് ഭക്ഷണം കൂടുതൽ കൊടുത്തു കൊടുത്തു എന്നുള്ള പരാതിയാണ് അതിന് നാല് മണി അത്ര കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഞാനത് വേഗം വലുതായിക്കോട്ടെ വിചാരിച്ചിട്ട് കുറച്ചധികം ഫുഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇതിനെ നോക്കിയിരിക്കാൻ എന്തൊരു രസമാണെന്ന് അറിയോ സമയം പോകണ്ടേ അറിയില്ല എന്തായാലും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എനിക്ക് അതിനെ കിട്ടിയത് നല്ലതായി അപ്പോൾ സമയം പോകാനും ഒക്കെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഒരു ഫിഷ് ടാങ്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ സമയത്ത് വെക്കേഷൻ സമയത്ത് കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്താൽ അവരതിൻ്റെ പിറകെ നോക്കി നടന്നോളും അങ്ങനെ സമയം പോവുകയും ചെയ്യും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കയറി ഇവിടെ ചാടി അങ്ങനെ ഭയങ്കര പാടാ പിള്ളേരെ കൊണ്ട് ഇന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ചപ്പാത്തി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് പറ്റിയൊരു കറിയാണ് കിഡ്ലിൻ റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കൊള്ളോട്ടോ എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും ബീൻസ് ക്യാരറ്റ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് സവോള ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് മല്ലിയില ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ കുക്കറിലേക്ക് ഇടാം അതിലേക്ക് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പാകത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഉപ്പ് ഇടണം ഉപ്പ് ഇപ്പം എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസ് ആകുമ്പോൾ അതിൽ പിടിച്ചു വരാൻ സമയം പിടിക്കില്ല അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ഉപ്പ് കൂടിയും കുറച്ചൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഇടേണ്ടത് അതിനൊപ്പം തന്നെ ഒരു തുണ്ട് മസാലപ്പൊടി മസാലപ്പൊടി നമ്മൾ വീട്ടിൽ പൊടിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് പിന്നെ കുറച്ച് പെരുഞ്ചീരകം കൂടി ചേർക്കാം ഒരു തുണ്ട് കുരുമുളകും കൂടി ചേർത്താലും വിരോധമൊന്നുമില്ല അതും പിന്നെ പാകത്തിന് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് പേപ്പർ പിന്നെ ഇടേണ്ട കാര്യം പിന്നെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അതും ഇടണം എന്നിട്ട് എല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ അടച്ചു വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് വെജിറ്റബിൾസ് വേവാനുള്ള പാകം അറിയാമല്ലോ രണ്ട് മൂന്ന് ഫിസലടിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് പിന്നെ തുറന്നിട്ട് നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ ഫസ്റ്റ് പാൽ എടുക്കുന്ന പാൽ തന്നെയാണ് അതിലേക്ക് ഒഴിക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ കടുക് വറക്കില്ലേ സാധാരണ നമ്മൾ കടുക് വറക്കണ പോലെ തന്നെ ചീനച്ചട്ടിയിൽ കടുക് വറുത്തിട്ട് ഇത് ചീനച്ചട്ടിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി തിളച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് കഴിച്ചാണ്ടല്ലോ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ കറിയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ വരും മല്ലിയിലെ ആണല്ലോ ഇതിൽ കൂടുതൽ മുമ്പന്തിയിൽ നിൽക്കണം വിളക് പൊടി തീരെ ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ചപ്പാത്തിക്കും പിന്നെ ബൂരിക്കും നല്ല ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ് ഞാൻ ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവിടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാറുണ്ട് വെജിറ്റബിൾസ് ആകുമ്പോൾ മക്കളുടെ വയറ്റിലേക്ക് എത്തും ചെയ്യും അങ്ങനെ ചായ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അതായത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണമാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസം കിട്ടണ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് സമയമുണ്ട് അപ്പോൾ മുഖത്ത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അപ്പോൾ സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് ഓയിൽ മുഖത്ത് പുരട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ മുഖക്കുരുള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും എനിക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ കഴിച്ചിട്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇത് പിന്നെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇരിക്കുന്ന സൈഡ് ഒരു ആ മെഷീൻ ഇരിക്കാനുള്ള സ്പേസ് തന്നെയുള്ളൂ അപ്പോൾ ചന്തു എങ്ങനെയാണ് ആവുക അതിൻ്റെ അവിടെയിലേക്ക് ചാടി കടന്നിട്ട് അവൻ ആകെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് തന്നു അവിടെ മാറാലൊക്കെയാണ് അവിടെ പിടിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഉപകാരം ഉണ്ടായി എന്താ വെച്ചാൽ മുക്കും മൂലയൊക്കെ
അങ്ങനെ ഹസ്ബൻഡ് തന്നെയായിട്ടാ അത് മുറിച്ചു തന്നത് എനിക്ക് വെട്ടോത്തി കൊണ്ട് വെട്ടിയാലും അതൊന്നും ആവില്ല ഞാൻ ഒരു ഇടിയും ചക്കയുടെ വീഡിയോ ഇട്ടിൽ കണ്ടില്ലേ എന്തോരം വെട്ടിയിട്ട് അതൊന്നും പൊളിഞ്ഞു കിട്ടിയത് അപ്പോൾ മൂപ്പരന്നെ അത് ചെയ്തു തരിക ചക്കക്കൂരി എടുത്ത് വയ്ക്കുകയും ചെയ്തില്ല ചക്കക്കൂരി വെച്ചിട്ട് അടിപൊളി ഷേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പാലും പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ഏലക്ക പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ പ്രശ്നം അത് ചെയ്യുകയും ചെയ്തില്ല അത് കുറച്ച് ദിവസം അവിടെ ഇരിക്കും ചക്കക്കൂരി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ കറിയിലിടും പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ചുങ്ങി പോയിട്ട് പിന്നെ ഒന്നും ഉപകാരത്തിന് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം പിന്നെ നേരത്തോളം കൂടിയിട്ട് തന്നെ അതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കളയുകയാണ് ചെയ്തത് ഇപ്പോഴും ചായ ഒന്നും കുടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം അതിൻ്റെ മുന്നേ ആയിട്ട് ചെടി തോട്ടത്തിൽ തോട്ടമല്ല പച്ചക്കറി കുറച്ചുണ്ടല്ലോ മുളകും തക്കാളിയും അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ കുറേശ്ശെ അങ്ങനെ പിടിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കടയൊക്കെ ഒന്ന് ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഉഷാറായിട്ട് നിൽക്കില്ല ചേട്ടാ ഇവിടെ പറമ്പ് നനയ്ക്കാട്ടാ അത് നനയ്ക്കുമ്പോൾ പുല്ലൊക്കെ നന്നായി പറിച്ച് അങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ഞാൻ നനയ്ക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ പുല്ലൊന്നും പറിക്കുന്നില്ല അപ്പം എന്നോട് ചീത്ത പറയും നീ ആ നേരം കൊണ്ട് നാലാൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പുറത്താണ് പറയാൻ നിൽക്കുന്നു അപ്പുറത്ത് നൈബേഴ്സിന് ആ സമയത്തുള്ള നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ കാണാം അപ്പം അവരെയും കിട്ടി ഞാൻ വർത്താനം പറയും അതാണോ എന്നിട്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇത് അന്ന് കാണിക്കാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടിട്ട് അവിടെ ഇത് കഴിക്കണ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഫേഷൻ ഫ്രൂട്ട് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമില്ല പിന്നെ ചേമ്പും കാച്ചിലും ഒക്കെ നല്ല ഉഷാറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് അവൾ നനയ്ക്കുന്ന കൊണ്ടല്ലി പുല്ലൊക്കെ നല്ല ചെറിയിട്ട് നനച്ചു ക്ലീനാക്കി നനയ്ക്കില്ല ക്ലീനാക്കിയിട്ട് വെച്ച് നിറമ്പൊക്കെ പക്ഷെ ഇവിടെ പിടയ്ക്കിറക്കി മഴ ഉണ്ടാവണ കാരണം പുല്ല് നന്നായിട്ട് പിടിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പ്രഷർ ചീര എന്ന് പറയും ഇത് ചീരയുടെ പോലെ തന്നെ പരിപ്പിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വയ്ക്കാം ഉപ്പേരി വയ്ക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതാണ് നാരുകൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം അല്ലേ നന്നായിട്ട് കഴിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ അപ്പം അങ്ങനെ കേട്ടോ പിന്നെ അന്ന് ആ പുണിചേട്ടൻ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ കുടമ്പുളിയുടെ തൈ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ചെടിച്ചട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ പുണിച്ചെണ്ണോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് വെപ്പിച്ചു ഉണ്ടാവുണ്ട് പിന്നെ വെള്ളം ഇടക്കിടയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഉണ്ട് പൈനാപ്പിളിൻ്റെ തൈ അത് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇത് വീണ്ടും കുടിച്ചിട്ടല്ലോ ഇത് നെല്ലിയ കുറേ പ്രാവശ്യം അത് ഒടിഞ്ഞൊടിഞ്ഞ് പോയുള്ളതാണ് ഞാൻ വെക്കും പിന്നെ പണിക്കാർ ആരെങ്കിലും മുല്ല വിചാരിച്ചിട്ട് അത് വെട്ടിക്കളയും പിന്നെയും പറഞ്ഞ് ഇതപ്പം ഉണ്ടായിൻ്റെ അത് പിന്നെ അന്ന് ഞാൻ കുളം കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ കുളത്തിലത്തെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയുണ്ട് വെള്ളം വറ്റിയിട്ട് ഇതായി കുറവായിണ്ട് എന്നാലും നമ്മുടെ കൃഷിക്ക് ആവശ്യത്തിന് കിണറ്റിലേക്ക് കുറവ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ഇത്രയും വെള്ളം ഉണ്ട് ആകെ വേസ്റ്റൊക്കെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുള്ളൊക്കെ കൂടുന്നത് തന്നെ എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല എന്താ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പ്രകൃതിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാനും ഒക്കെ സമയം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതേ രണ്ട് മാവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇപ്പുറത്തും പ്രകൃതിനെ സംരക്ഷിച്ച് നമുക്ക് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിട്ടൊക്കെ കുറേ നാളൊക്കെ വീട്ടിലിരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു മാറ്റം തോന്നുന്നില്ലേ ഇപ്പോൾ വണ്ടികളില്ല പുകയില്ല അപ്പം പ്രകൃതിക്ക് തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു മാറ്റം ചൂടിനൊക്കെ ഒരു കുറവ് തോന്നണ്ട പുക അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ വേസ്റ്റുകൾ ആൾക്കാർ കൊണ്ടുവരുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല കാര്യം തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു മടിയൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ ജോലിക്കൊന്നും പോകാത്ത ഇരിക്കുന്നു വരുമ്പോഴേ ഉണ്ടാ വേസ്റ്റിനെ വേണ്ടി ഒരു കുഴി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് നിറയുമ്പോൾ നമ്മളത് മൂടിയിടും പിന്നെ ഇത് പ്രളയത്തിനെ പോലും അതിജീവിച്ച ഒരു ചേനയാണ് ചേന കുഴിച്ചിട്ട് വന്ന പ്രളയം വന്നപ്പോൾ പറമ്പിലൊക്കെ വെള്ളം നിൽക്കല്ലേ അപ്പം അത് ചീഞ്ഞു പോയി ഇപ്പം അത് വീണ്ടും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ അതിജീവനത്തിൻ്റെ പാതയിലാണ് എൻ്റെ ചേന വലുതാവ് നോക്കി വെക്കാം കശുമാവ് എന്തായി ഇത് മൂന്നും അല്ലായി ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുക കാരണം ഈ സൈഡിൽ വെയിൽ കുറച്ച് കുറവാണ് കശുമാവിനൊക്കെ നല്ല വെയിലൊക്കെ വേണ്ടേ ഇവിടെ നിറ
വെള്ളം കൊടുത്താൽ എല്ലാം നന്നായിട്ടുണ്ടാവുന്നു വെള്ളം കൊടുക്കാനും വേണം പിന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സും കാണിക്കണം അതാ വേണ്ട ഇതൊക്കെ പച്ചപ്പ് കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാട്ടാ ഞാൻ കുറേ ദിവസമായി ഈ കുക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് ബോറടിച്ച് വീട്ടിലിരിക്കുകയും ചെയ്യല്ലേ പിന്നെ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം പണിയുണ്ട് യൂട്യൂബിൻ്റെ വർക്കുകളുണ്ട് വീട്ടിലത്തെ പണിയുണ്ട് പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ പറമ്പൊക്കെ നനയ്ക്കിറങ്ങും ചെടികളൊക്കെ നോക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് പോകണം നമ്മുടെ ലോക്ക്ഡൗൺ ദിനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തെ കലാപരിപാടികളും കുളിയും ചായ കൂടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എഡിറ്റിങ്ങിന് ഇരിക്കും അപ്പം കിരീടം ചങ്കോലൊക്കെ എനിക്ക് കിട്ടി കാരണം ഇപ്പോൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓഫീസിലുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് പറ്റില്ല പിന്നെ പ്രീമിയർ കട്ട് പ്രോ ആയതുകൊണ്ട് അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഏടാ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ വീട്ടിലിപ്പോൾ സിസ്റ്റർ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ കൂടെ വെച്ച കാരണം ഞാനിപ്പോൾ എഡിറ്റിങ് പഠിച്ചേ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ പിള്ളേർക്ക് കൂടി പണിയും കൊടുത്തു രണ്ടാളും നന്നായി അസ്വലായിട്ട് വരയ്ക്കും ചേട്ടന് നന്നായിട്ട് വരയ്ക്കും കേട്ടോ ചേട്ടൻ പിന്നെ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനറാണല്ലോ പിന്നെ വരയുടെ ഉസ്താദാ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വരയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാരണം മൂപ്പര് കൈ കൊണ്ടുള്ള വരയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ മക്കളോട് ഞാനും വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവരെന്നെ ഓരോ തീമൊക്കെ തല സെലക്ട് ചെയ്തതാ അപ്പോൾ പിന്നെ നോക്കി വരയ്ക്കാൻ അവർക്ക് എളുപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ മൊബൈൽ എന്തൊക്കെയാ അയൻ മേന തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വരയ്ക്കുക രണ്ടാളും നന്നായി വരയ്ക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരയൊക്കെ ആരംഭിച്ചു ചന്തു വരയ്ക്കൽ ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ല അപ്പോഴേക്കും മൂപ്പര് പാതിയിട്ടിട്ട് പോയി കണ്ണം പിന്നെ അയൻ മേന മാറ്റി പിന്നെ വേറെ എന്തൊരു സാധനമൊക്കെ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇത് അയൻ മേന നമുക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ അറിയുന്നവരെ എന്താ വെച്ചാൽ പറഞ്ഞോളൂ അപ്പോൾ അവൻ നന്നായി വരച്ചു അപ്പം അവന് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസും കൊടുത്തു നൂറ് രൂപ എഡിറ്റിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ കറി വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കറി വെക്കാൻ മുളപ്പിച്ച ചെറുപയറും പിന്നെ മുരിങ്ങയില മുരിങ്ങയില അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ മുരിങ്ങ ഞങ്ങളുടെ ടെറസിൻ്റെ മേലൊക്കെയാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ ആവശ്യത്തിനൊക്കെ പൊട്ടിച്ചെടുക്കും എന്നിട്ട് തോരനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇപ്പോൾ വിറ്റാമിൻസ് ഉള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കണം എന്നല്ലേ പിന്നെ നമുക്ക് ആർഭാടം കാണിക്കാനും പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ സാധനങ്ങൾ കിട്ടുമോ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഉള്ളതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഓണം പോലെയെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഫിഷ് അപ്പം തീരെ കിട്ടണില്ല ചിക്കൻ പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കും ചിക്കൻ പിന്നെ എന്നും വാങ്ങിച്ചാലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നല്ലതല്ലല്ലോ ചൂടും കൂടുതലാവും അപ്പോൾ ഒരു മാങ്ങ കൊണ്ട് ഒരു ഇഞ്ചിമുളി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ പിന്നെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പപ്പടം തോരൻ മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരി ഇതൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ മാങ്ങ ഇഷ്ടം പോലുള്ള കാരണം ചോറുണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മാങ്ങ ഇപ്പോൾ മസ്റ്റാണ് മൂവാണ്ട മാങ്ങയിൽ ഉപ്പും മുളകും കൂട്ടിയിട്ട് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടാ അപ്പോൾ ലഞ്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത പണി ബുക്ക് വായനയാണ് അപ്പോൾ ബെന്യാമിൻ്റെ ആടും ജീവിതം ഞാൻ ഒരു തവണ വായിച്ചതാ അപ്പോൾ വീണ്ടും വായിക്കാതിരിക്കുക നല്ല കഥ ആട്ടാ നിങ്ങളെല്ലാവരും വായിക്കണം പിന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ നേരം പോകില്ല ഇഷ്ടം പോലെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സമയമുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട വായന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണ് ആ അപ്പോൾ ചന്തു ഉണ്ട് ഇവിടെ വണ്ടികളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് ഒന്ന് ഇറക്കി അതൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ എങ്ങോട്ടും പോകണമെന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അവ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ണ എന്താ ഗേറ്റിൻ്റെ അവിടെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടോ ഒരു നായ വന്ന് നിൽക്കണു അവ വന്നിട്ട് അവന് ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു ആ നായക്ക് അവന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നായനെയൊക്കെ വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കണ്ട നമുക്ക് ഈ ഓട്ടം പാച്ചലിൻ്റെ ഇടയിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാൻ നേരം കിട്ടില്ല അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലാസ്സിനൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആരാ നോക്കണ്ടാവുക അപ്പോൾ കുറച്ചു നേരം അവന് ചുറ്റി പറ്റി എന്നിട്ട് പിന്നെ അത് പോയി അപ്പോൾ പിന്നെ അവൻ മുറ്റമൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുക പുല്ലൊക്കെ പിടിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഭക്ഷണം ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിച്ചതല്ലേ അപ്പോൾ നാല് മണിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിക്കുക അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ കൊഴുക്കട്ട ഉണ്ടാക്കിയത് ശർക്കരയും തേങ്ങയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അപ്പം രാവിലെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചക്ക അപ്പോൾ ഞാൻ വൈകിട്ട് വരട്ടുക എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്ന് ഫ്രീ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്ന് വരട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം കുക്കറിൽ കുറച്
പിന്നെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പേർക്കല്ലേ വേണ്ടോ ഒന്നും ചെയ്യാണ്ടിരുന്നാലും നമുക്ക് മടി പിടിക്കും സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം അതിന് യാതൊരു മടിയും വിചാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഫുഡും കഴിക്കാൻ മായില്ലാത്ത ഭക്ഷണം കുടിച്ചുകൂടെ അതല്ല ഇപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയുള്ള ഒന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പം ചാനൽ കാണാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കണ്ട വീട്ടമ്മമാർ പ്രത്യേക ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക പുറത്തേക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് വെയിലൊക്കെ ഒന്ന് കൊണ്ടേ കൊണ്ടോളൂ വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ കുറവ് നമുക്ക് എന്തായാലും വരും പുറത്തൊക്കെ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലിങ്ങനെ അടച്ചിരിക്കുമ്പോഴേ അപ്പം അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ എല്ലാവരും ചാനൽ